Johnny gravit l'escalier de bois qui avait été débarrassé de la neige et sur lequel on avait jeté du sel. Il franchit plusieurs doubles portes et pénétra dans une salle tapissée d'avis et de notices annonçant une réunion qui devait se tenir ici à Jackson le 3 février. Il y était également question de la visite imminente de Greg Stilson et on y voyait une photo de l'homme en personne. Casque rejeté en arrière, sourire oblique. Un peu à droite de la porte verte, qui conduisait à la salle de réunion proprement dite, se trouvait un écriteau qui surprit Johnny. Il le considéra en silence pendant plusieurs secondes, son souffle bref s'échappait en bouffée blanche. « Aujourd'hui, examen du permis de conduire, préparez vos papiers. » Il ouvrit la porte et pénétra dans une chaleur suffocante, dispensée par un poil. Un flic était assis là, portant son anorak ouvert. Il y avait des papiers étalés un peu partout sur un bureau, ainsi qu'un diaporama. Le flic regarda Johnny, qui sentit aussitôt ses tripes se nouer. « Puis-je quelque chose pour vous, monsieur ?» Johnny désigna l'appareil photo qu'il portait en bandoulière. « Eh bien, je me demandais si j'avais le droit de visiter les lieux. Je fais un reportage pour Yankee Magazine, et nous préparons un article sur les fondations universitaires du Maine, du New Hampshire et du Vermont, en prenant un tas de photos. « Allez-y, » dit le flic. « Ma femme lit régulièrement Yankee. Moi, ça m'endort. » Johnny sourit. « L'architecture en Nouvelle-Angleterre est assez sévère, » dit-il. « Sévère ?» répéta le flic, l'air surpris, puis il laissa tomber. « Au suivant, » dit-il. Un jeune homme s'approcha du bureau où le flic était assis et tendit une feuille d'examen. « Regardez dans l'appareil, s'il vous plaît, » dit le flic, « et identifiez les signaux que je vais vous montrer. » Le jeune homme se pencha et le flic plaça une grille réponse sur la feuille d'examen. Johnny descendit l'allée centrale de la fondation universitaire de Jackson, puis prit une photo de l'estrade. « Signal, stop !» dit le jeune homme derrière lui. « Ensuite, glissement de terrain. Le suivant concerne la circulation. Oui, défense de tourner à droite. Et là, défense de tourner à gauche. » Johnny n'avait pas prévu la présence d'un flic dans les locaux universitaires. Il ne s'était même pas préoccupé de placer une pellicule dans l'appareil photo. Maintenant, il était trop tard pour faire marche arrière. Nous étions vendredi et Stilson serait là demain. Si tout se déroulait comme prévu, il répondrait aux questions et écouterait les suggestions des bonnes gens de Jackson. Entouré de toute une escorte, de suppléants, de conseillers et des jeunes gens en costume strict ou en veste de sport. Ceux-là même qui, il n'y a pas si longtemps, portaient des jeans et chevauchaient des motos. Greg Stilson était un inconditionnel des gardes du corps. À Trimble, ils étaient armés de gourdins. Avaient-ils des flingues à présent Pour un élu, est-ce difficile d'obtenir un permis de port d'armes Johnny ne le pensait pas. Il n'avait qu'une petite chance, il lui fallait l'utiliser au mieux. Il était donc important d'étudier les lieux avant de décider s'il piégerait Stilson dans ses locaux ou bien s'il était préférable d'attendre dehors, la vitre de la portière baissée et le fusil à portée de la main. Il était donc là, repérant les lieux, tandis qu'un flic délivrait des permis de conduire. Un tableau d'affichage sur sa gauche, Johnny y braqua son appareil photo. Mais pourquoi, seigneur, n'avait-il pas pris deux minutes pour acheter un rouleau de pellicule Le tableau était couvert d'invitations à des soirées, à des réunions d'informations sur les pédigrés des chiens, et bien sûr, sur Greg Stilson. Un petit carton indiquait qu'on recherchait quelqu'un connaissant la sténo, et Johnny le lut et relut comme s'il présentait un grand intérêt, alors que sa tête travaillait à toute allure. Bien sûr, si à Jackson la chose se révélait impossible, il attendrait la semaine suivante où Stilson accomplirait strictement les mêmes gestes, ou la semaine qui suivrait, ou jamais. Mais c'était cette semaine, il fallait que ce soit demain. Il fit semblant de prendre une photo du gros poil à bois, puis leva les yeux. Il y avait un balcon, pas exactement un balcon, plutôt une galerie avec une balustrade peinte en blanc, ornée des moulures sculptées en pointe de diamant. Il serait tout à fait possible pour un homme de s'accroupir là, derrière cette balustrade, et d'y surveiller la salle. Et au bon moment, il pourrait se dresser et... « Qu'est-ce que c'est comme appareil ?» Johnny se retourna, persuadé d'avoir affaire au flic. Il allait lui poser des questions sur l'appareil et tout serait fichu. Mais ce n'était pas le flic, mais le jeune homme qui venait de passer les épreuves du permis de conduire. Il avait environ vingt-deux ans, des cheveux longs et le regard franc. Il portait un blouson de daim et un jean. « C'est un Nikon, » répondit Johnny. « Ah, oh, c'est un bon appareil. Moi, je suis fou de la photo, » répondit le jeune homme. 
« Et depuis combien de temps travaillez-vous pour Yankee Magazine ?»« euh, Eh bien, je suis épigiste, dit Johnny. Je travaille pour eux et pour Country Journal, et quelquefois pour Downist. »« Et pas dans les grands périodiques, comme People ou Life ?» demanda le jeune homme. « Non, répondit Johnny. Enfin, pas encore. »« Et quel F-stop utilisez-vous » demanda le jeune homme. « Mais que pouvait bien être un F-stop ?» Johnny haussa les épaules. « Je marche à l'oreille, » dit-il. « À l'œil, plutôt, » reprit le jeune homme en riant. « Oui, c'est ça, à l'œil, » répondit Johnny. « Oh, qu'il s'en aille, » pensa-t-il. « Moi aussi, je m'intéresse au travail de pigiste, » reprit le jeune homme en souriant. « Mon grand rêve serait de prendre une photo le jour où on hisse le drapeau à Hiroshima, par exemple. »« Ah oui, j'en ai déjà entendu parler, » dit Johnny. « Oh, peut-être, » dit le jeune homme, « c'est un classique. »« Ou alors, le premier cliché d'un ovni atterrissant ici. Oh, j'aimerais ça. De toute façon, j'ai tout un album de prise de vue des environs. Et qui est votre correspondant à Yankee ?» Johnny transpirait à présent. « Eh bien, cette fois-ci, c'est eux qui m'ont contacté, » répondit Johnny. « Monsieur Clauson, par ici, s'il vous plaît, » appela le flic d'un ton impatient. « Je voudrais revoir ses réponses avec vous. »« La voix de mon maître, » commenta Clauson. « Je vous verrai plus tard. » Il s'éloigna, et Johnny poussa un soupir de soulagement. Il était temps de partir, et vite. Il prit encore un ou deux instantanés bidons, pour ne pas avoir l'air de s'enfuir. Ce fut tout juste s'il jetait un coup d'œil dans le viseur, puis il s'en alla. Le jeune homme, en blouson de daim, l'avait complètement oublié. Apparemment, il avait raté l'écrit de son examen, et s'était lancé dans une discussion acharnée avec le flic, qui se contentait de hocher la tête. Johnny s'arrêta un instant dans le hall. À sa gauche, les toilettes. À sa droite, une porte fermée. Il porta la main sur la poignée et elle s'ouvrit. Un escalier étroit s'enfonçait dans l'obscurité. Les bureaux devaient se trouver là-haut, ainsi que la galerie. Il était descendu à Jackson House, un agréable petit hôtel dans la grande rue. Il avait été soigneusement rénové et la décoration avait dû coûter très cher. Les propriétaires avaient estimé que l'opération pouvait se révéler rentable du fait de l'installation d'une nouvelle station de sport d'hiver, mais la station avait fait faillite, et le charmant petit hôtel était presque désert. Le veilleur de nuit sommeillait derrière une tasse de café quand Johnny sortit à quatre heures dans la nuit du samedi matin une luxueuse mallette à la main. Il avait peu dormi la nuit précédente. Il avait rêvé. Il s'était retrouvé en 1970. Lui et Sarah, devant la roue de la fortune, une odeur de caoutchouc brûlé flottait dans l'air. « Allez-y, » disait doucement une voix derrière lui, « je voudrais voir ce type prendre sa raclée. » C'était Frank Dodd, vêtu de son ciré noir, la gorge fendue d'un large sourire sanglant, le regard étincelant d'une mortelle jubilation. Et à la roue de la fortune, le forain était Greg Stilson. Il lui adressait un sourire d'un air entendu, son casque jaune perché sur son crâne. « Hé, hé, hé !» chantait Stilson d'une voix menaçante. « Que voulez-vous Décrocher la timbale ?» Oh oui, il voulait décrocher la timbale. Mais dès que Stilson eut lancé la roue, il s'aperçut que tous les chiffres étaient des zéros, le numéro de la banque. Et il s'était réveillé en sursaut et avait passé le reste de la nuit à contempler l'obscurité à travers les fenêtres givrées. La migraine, qui ne l'avait pas quitté depuis son arrivée à Jackson, avait disparu pour le laisser sans force, mais calme. Assis, les mains sur les genoux, il n'avait plus pensé à Greg Stilson, il avait évoqué son passé. Sa mère, soignant un de ses genoux écorchés, il songea au jour où le chien avait déchiré la ridicule sortie de bain de grand-mère Nelly, et combien Véra l'avait giflé, le blessant au front avec la pierre de sa bague de fiançailles. Il avait pensé à son père, lui montrant comment monter une canne à pêche, et lui expliquant que ça ne faisait pas mal à l'esticot. Enfin, il croyait. Il s'était souvenu de son père, lui offrant un couteau de poche pour Noël. Il avait sept ans. Et il lui disait « Je te fais confiance, Johnny. » Tous ses souvenirs lui étaient revenus en foule. Maintenant, il cheminait dans le matin glacé, la neige crissant sous ses chaussures. La lune était masquée, mais les étoiles étincelaient, éparpillées dans le ciel en une profusion folle. Il descendit la grande rue, s'immobilisa devant le petit bureau de poste et sortit les lettres de sa poche. Une lettre pour son père, une pour Sarah, une pour Sam Weizak et une pour Bannerman. Il posa la mallette entre ses pieds et, après un bref instant d'hésitation, il les glissa dans la boîte. Sans doute les premières lettres postées à Jackson aujourd'hui. 
et voilà l'acte qui scellait son destin. Il irait jusqu'au bout de lui-même, et rien ne saurait l'en empêcher. Il reprit sa mallette et s'éloigna. On n'entendait que le crissement de ses pas sur la neige. Le grand thermomètre au-dessus de la porte de la caisse d'épargne indiquait trois degrés. Rien ne bougeait, la rue était vide. Les pare-brises des voitures garées étaient aveuglées par le givre. Des fenêtres assombries, on apercevait des ombres étirées. Johnny donnait à tout cela un caractère effrayant et sacré. Il lutta contre ce sentiment. Rien de sacré dans ce qu'il avait entrepris. Il traversa Jasper Street et la fondation universitaire apparut, blanche et d'une sévère élégance, derrière les talus de neige scintillante. Et que se passera-t-il si la porte principale est fermée Eh bien, il trouverait un moyen pour surmonter cet obstacle. Johnny jeta un coup d'œil alentour. Personne ne pouvait le voir. Si le président lui-même avait été attendu, les choses auraient été différentes, bien sûr. Les lieux auraient été interdits depuis la veille au soir et des hommes seraient déjà postés à l'intérieur. Mais il ne s'agissait pour l'heure que d'un membre du Congrès. Johnny gravit le perron et poussa la porte qui s'ouvrit. Il entra dans le vestibule glacé et tira la porte derrière lui. Maintenant, sa migraine martelait sa tête au même rythme que les battements de son cœur. Il posa sa mallette et se massa les tempes de ses mains gantées. Tout à coup, il perçut un bruit sourd. La porte des vestiaires s'ouvrit lentement et une chose blanche se projeta hors de l'ombre. Johnny retint un cri. Un instant, il crut qu'il s'agissait d'un corps, comme dans un film d'épouvante. Mais ce n'était qu'un lourd écriteau sur lequel était écrit « S'il vous plaît, préparez vos papiers avant de vous présenter à l'examen. » Il le remit en place et se dirigea vers la porte qui ouvrait sur les escaliers. Cette porte-là était verrouillée. Il se pencha pour examiner le système de fermeture à la faible lueur des réverbères éclairant la rue. C'était un verrou à ressort et il pensait pouvoir l'ouvrir avec le crochet d'un porte-manteau. Il en trouva un au vestiaire et en passa le bec dans la fente entre la porte et le montant. Il l'abaissa jusqu'au verrou et commença à le manœuvrer. Sa tête lui faisait atrocement mal. Finalement, il entendit le verrou se déclencher. Il poussa la porte et entra en tenant toujours le porte-manteau. Il referma la porte derrière lui et entendit le verrou se remettre en place. Il monta l'escalier étroit qui craquait sous ses pas. En haut des marches se trouvait un couloir sur lequel donnaient plusieurs portes. Il s'y engagea, passant devant les bureaux du directeur, du contrôleur et des adjoints. Une autre porte se trouvant au bout n'était pas fermée. Il la poussa et se retrouva sur la galerie surplombant la salle de réunion. Il referma la porte et frissonna dans l'écho sourd du claquement. Alors qu'il longeait la balustrade, environ vingt-cinq pieds au-dessus du sol, le bruit de ses pas résonnait aussi. Il s'arrêta à la hauteur du poêle à bois, exactement en face de l'estrade où Stilson se tiendrait dans cinq heures et demie environ. Il s'assit, se reposa un instant, essayant de calmer sa migraine par quelques profondes inspirations. Le poêle ne marchait pas et le froid était terrible, annonciateur de mort. Quand il se sentit aller un peu mieux, il pressa sur les serrures de la mallette. Un écho semblable à celui de ses pas se fit encore entendre, mais cette fois c'était celui d'une culasse que l'on enclenche. « Justice de Western » pensa-t-il. C'est ce que le procureur avait dit quand le jury avait déclaré Claudine Longet coupable du meurtre de son amant. Le poids du passé pesait sur Johnny, l'éprouvait comme lorsqu'on retrouve une vieille photo couleur sépia. Il frissonna. Que signifiait ce sentiment fugitif Le fusil brillait devant lui. « Quand les hommes agissent ainsi en temps de guerre, ils reçoivent des médailles » pensa-t-il. Et il commença à monter le fusil. Chaque geste trouvait son écho. Il chargea la Remington, il la plaça en travers de ses genoux et attendit. L'aube vint lentement. Johnny sommeilla un peu, mais il faisait trop froid pour qu'il puisse trouver le sommeil. Des rêves indistincts et brefs hantèrent ce peu de répit. Il émergea de sa torpeur à sept heures et demie. Une porte en bas s'ouvrit brusquement et il dut se mordre la langue pour ne pas crier. Qui était-ce c'était le gardien. Johnny regarda par un interstice de la rambarde. Il aperçut un solide gaillard emmitouflé dans un lourd caban. Il remontait l'allée centrale avec une brassée de bûchettes. Il fredonnait Red River Valley, laissa tomber sa brassée dans le panier à bois et disparut. Une seconde plus tard, il entendit le grincement de la porte du foyer qu'on venait d'ouvrir. Johnny pensa tout à coup à la condensation de son souffle qui pouvait le trahir. 
Supposons que le gardien lève les yeux, pourrait-il le voir ?» Il essaya de ralentir sa respiration, mais son mal de tête empira et sa vision se troubla. Maintenant, on entendait le bruit du papier froissé, puis le craquement d'une allumette. Une faible odeur de soufre se répandit dans l'air glacé. Le gardien continuait à fredonner « Red River Valley », puis il se mit à crier d'une voix forte. « Ils disent que tu vas quitter la vallée Nous regretterons ton regard lumineux et ton doux sourire. » Johnny entendit ensuite la porte du foyer, violemment rabattue. Il pressa ses deux mains sur sa bouche, pris tout à coup d'un dangereux fou rire. Il s'imaginait, s'élevant dans les airs au-dessus de la galerie, tel un fantôme, et tendant ses bras tel des ailes. Mais il réussit à se contenir. Sa vue était de plus en plus trouble. Il avait une irrésistible envie de bouger. Et d'où Jésus, que se passerait-il s'il éternuait Brutal, un bruit suraigu envahit le hall, écorchant les oreilles de Johnny. Il ouvrit la bouche pour hurler, et tout s'arrêta. « Oh putain !» gueula le gardien. Johnny jeta un coup d'œil et le vit derrière l'estrade tripoter le micro dont le fil serpentait par terre. Il déplaça l'amplificateur, essaya une nouvelle fois le micro, déclenchant à nouveau le bruit infernal, mais moins aigu peut-être. Le gardien tapota sur le micro du pouce et le son résonna dans la grande salle vide, puis la voix, monstrueusement amplifiée, assomma Johnny. « Ils disent que tu vas quitter la vallée !»« Assez, s'il vous plaît, je vous en prie, assez !» aurait voulu hurler Johnny. « Je vais devenir fou si vous n'arrêtez pas. » Le chanteur s'arrêta pour conclure sur un ton presque confidentiel. « Putain !» Puis il fut hors de vue de Johnny et réapparut, portant une pile de petits livres qu'il plaça à intervalles réguliers sur les bancs. Quand il eut terminé, il boutonna son caban et sortit. La porte claqua derrière lui. Johnny regarda sa montre. Il était 7h45 et la salle se réchauffait un peu. Il s'assit et attendit. Sa migraine était toujours taraudante, mais supportable. Il n'avait rien d'autre à faire que se dire qu'il n'en avait plus pour longtemps. Les portes s'ouvrirent à neuf heures exactement, le tyran de son demi-sommeil. Ses mains se crispèrent sur le fusil, puis se relâchèrent. Quatre hommes cette fois. L'un d'eux était le gardien, le col de son caban relevé. Les trois autres portaient sous leur par-dessus des costumes de ville. Johnny sentit les battements de son cœur s'accélérer. L'un d'eux était Sonny Elliman, les cheveux coupés courts à la dernière mode, mais son regard n'avait pas changé. « Tout est prêt » demanda-t-il. « Oh, vérifiez vous-même » répondit le gardien. « Oh, ne vous vexez pas, papa !» répliqua un des autres. Et ils se dirigèrent vers le fond de la pièce. L'un d'eux testa le micro, puis s'en éloigna, satisfait. « On croirait qu'on attend l'empereur en personne !» grommela le gardien. « Mais c'est le cas !» dit le troisième homme que Johnny crut reconnaître. Il devait se trouver à la réunion de Trimbul. « Vous n'avez pas encore compris ça ?» ajouta l'homme. « Êtes-vous monté là-haut » demanda Elliman au gardien, et Johnny frissonna. « La porte de l'escalier est fermée à clé, » répondit le gardien, « comme toujours. » Et en silence, Johnny bénit le verrou à ressort. « Mais vérifions, » dit Elliman. Le gardien eut un ricanement exaspéré. Bah, « Je me demande ce que vous cherchez, les gars, un fantôme ?»« Oh, allez, Sonny !» dit le type que Johnny pensait reconnaître. « Il n'y a personne là-haut. Nous avons juste le temps d'aller prendre un café. »« Monte, et assure-toi qu'il n'y a personne là-haut » dit Sonny. Johnny sumecta les lèvres et empoigna son arme, embrassant d'un coup d'œil l'étroite galerie. À droite, elle finissait sur un mur aveugle, et à gauche, elle aboutissait au palier où donnaient les bureaux. Aucune issue. S'il bougeait, il l'entendrait. La salle servirait de chambre d'écho avec amplificateur, il était piégé. Il entendit des pas, puis la porte principale s'ouvrir et se refermer. Il attendait, glacé et désemparé. Juste au-dessous de lui, le gardien et les deux types bavardaient, mais il n'entendait rien de ce qu'ils disaient. Il surveilla la galerie sur toute sa longueur, attendant l'apparition du type que Sonny et Liman appelaient Mookie. Sa contrariété allait d'ici peu se métamorphoser en un étonnement incrédule. Sa bouche s'ouvrirait et il dirait « Hé, hey, Sonny, il y a un gars là-haut » Maintenant, il entendait les pas étouffés de Mouki montant l'escalier. Il essaya de penser à quelque chose, à n'importe quoi, mais en vain. Ils allaient le trouver dans moins d'une minute, et il n'avait aucune idée de ce qu'il allait s'en suivre. Quoi qu'il fasse, son unique chance était sur le point de disparaître. Les portes commencèrent à s'ouvrir et à se refermer, avec un bruit plus ou moins assourdi. 
Une goutte de sueur s'échappa du front de Johnny pour aller tâcher son jean. Il se souvenait de toutes les portes, le directeur, les adjoints, le contrôleur. Mookie inspectait les pièces. Bientôt, il ouvrirait celle qui donnait sur la galerie. Et elle s'ouvrit. Il y eut le bruit de pas. Mookie s'approcha de la balustrade. « Ok, Sony, alors, vous êtes content maintenant ?»« Tout est en ordre ?» demanda Eliman. « Oh putain, oui !» jeta Moki. Et un éclat de rire venu d'en bas fit office de réponse. « Bon, descends, et allons prendre un café !» proposa le troisième homme. Johnny était anéanti. Pendant un moment, tout baigna dans le flou. Quand la porte principale claqua, signifiant qu'ils étaient tous sortis prendre leur café, il put alors se ressaisir. En bas, le gardien fit son commentaire sur la situation. « Bande de putes !» Puis il abandonna également les lieux et Johnny resta seul pendant une vingtaine de minutes. Vers 9h30, les habitants de Jackson commencèrent à envahir le hall. Les premières à apparaître furent trois vieilles dames vêtues de noir, bavardes comme des pies. Johnny les vit choisir des places près du poêle et prendre les petits livres qui avaient été déposés sur les bancs, des photos sur papier glacé de Greg Stilson. « J'adore cet homme !» dit l'une d'elles. « J'ai déjà trois autographes et j'en demanderai un autre aujourd'hui. » Ce fut tout pour Greg Stilson. La conversation eut trait ensuite au cérémonial de l'église méthodiste. Johnny, presque au-dessus du poil, passa du froid au chaud. Il avait profité du laps de temps entre le départ de l'équipe de sécurité et l'arrivée des premiers visiteurs pour enlever sa veste et son pull. Il essuya la transpiration de son visage avec son mouchoir. La sueur lui brouillait la vue. La porte du bas s'ouvrit et il entendit le bruit des semelles que l'on racle afin de les débarrasser de leur neige. Puis quatre hommes en veste de laine écossaise descendirent l'allée centrale pour s'asseoir au premier rang. Et l'un d'eux entreprit immédiatement de raconter une histoire drôle. Une jeune femme de 23 ans environ entra avec son fils âgé de 4 ans. Le petit garçon portait une combinaison moltonnée bleue avec des galons jaunes et il s'inquiéta de savoir s'il pourrait parler dans le micro. « Mais mon chéri, c'est impossible !» lui expliqua la jeune femme, et ils s'installèrent derrière les hommes. L'enfant donna immédiatement des coups de pied dans le banc devant lui, et l'un d'eux jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Sean, ça suffit !» dit la mère. Il était maintenant dix heures moins le quart. La porte s'ouvrait et se refermait régulièrement. Des hommes et des femmes de tous âges et de toutes conditions entraient dans la salle. La rumeur des conversations grandissait. Ils n'étaient pas ici pour faire connaissance avec leurs députés. Ils attendaient d'une vedette en tournée dans leur petite communauté. Johnny savait que la plupart des réunions électorales étaient suivies par une poignée d'irréductibles dans des salles presque vides. Mais pendant les élections de 1976, un débat dans le Maine entre Bill Cohen et son rival Legton Cooney avait attiré 26 personnes. Le plus souvent, une pièce de dimension modeste aurait suffi à contenir l'assistance. Mais là, vers dix heures, tous les sièges étaient occupés, et vingt ou trente personnes stationnaient debout dans le fond. Chaque fois que la porte s'ouvrait, les mains de Johnny se crispaient sur le fusil. Dix heures cinq, dix heures dix. Johnny commençait à se dire que Stilson avait été retenu, qu'il n'allait pas venir, et il en éprouvait un ineffable soulagement. Puis la porte s'ouvrit une nouvelle fois, et une voix de forte s'écria. « Alors, comment ça va à Jackson ?» Un murmure s'éleva. Une voix répondit, extasiée. « Greg, comment allez-vous »« Je me sens tout guilleret, » répliqua Stilson. « Qu'est-ce que vous devenez ?» Et les applaudissements s'enflèrent. « Parfait » cria-t-il en descendant l'allée rapidement vers l'estrade, tout en serrant des mains au passage. Johnny le surveillait. Stilson portait un lourd manteau de cuir avec un col en peau de mouton, et aujourd'hui le casque avait été remplacé par une casquette norvégienne ornée d'un pompon rouge. Il s'arrêta à l'extrémité de l'allée et fit signe aux trois ou quatre journalistes qui l'attendaient. Flash aveuglant, puis applaudissements couvrirent leur second souffle. Et Johnny sut que c'était maintenant ou jamais. L'impression qu'il avait ressentie à Trimble en voyant Greg Stilson l'envahit à nouveau avec une terrible précision. Il crut entendre un bruit mat et assourdi. Deux choses se combinaient avec une force terrible en un seul instant. Peut-être l'appel du destin ce serait trop facile d'attendre et de laisser Stilson parler et parler. Trop facile de le laisser partir et de rester là, assis la tête dans les mains, attendant que la foule s'en aille, que le gardien revienne démonter la sono, balayer les saletés. Trop facile de remettre l'exécution en prétendant que ce serait pour la semaine prochaine, dans une autre ville. 
Non, c'était maintenant, indiscutablement maintenant. Et tout être humain était concerné par ce qui allait se passer dans cette assistance enthousiaste. Et toujours, la douleur lancinante dans sa tête comme un signe du destin. Stilson gravissait les marches de l'estrade. L'espace derrière lui était dégagé. Les trois hommes en par-dessus étaient alignés contre le mur du fond. Johnny se leva. Tout parut se dérouler au ralenti. Il avait des crampes dans les jambes après être resté assis si longtemps. Ses genoux craquèrent comme du bois sec. Le temps semblait suspendu. Les applaudissements continuaient, les têtes se tournaient, les coups se tendaient. Au milieu des acclamations, quelqu'un se mit à crier. À crier parce qu'il y avait un homme dans la galerie et que cet homme tenait un fusil. Le genre de choses qu'on voit à la télé. Mais c'était une réalité qu'ils avaient tous reconnue. Une réalité aussi américaine que pouvait l'être le monde merveilleux de Walt Disney. L'homme politique et un type en embuscade armé d'un fusil. Greg Stilson se tourna vers lui en se tordant, en se crispant. Le pompon rouge de sa casquette s'agitait. Johnny épaula le fusil. Après un instant de flottement, il sentit le contact de l'arme qu'il venait d'ajuster. Il se souvint d'une partie de chasse avec son père quand il était enfant. Ils étaient partis chasser le daim, et lorsque Johnny en avait aperçu un, il avait été incapable de presser sur la gâchette. La panique de la mise à mort s'était emparée de lui. C'était un secret aussi honteux que la masturbation, et il n'en avait jamais parlé à personne. Un autre cri s'éleva. Une des vieilles femmes se griffait la bouche, et Johnny vit que des fruits artificiels ornaient les larges bords de son chapeau noir. Les visages se tournèrent vers lui. De gros zéros blancs, les bouches s'ouvrirent, petits zéros noirs. Le petit garçon en combinaison le montrait du doigt. Sa mère essayait de le protéger. Tout à coup, Stilson se trouva dans la ligne de visée. Johnny leva le cran de sécurité, et pendant ce temps, les hommes en par-dessus fouillaient dans leurs poches de veste. Sonny et Liman, son regard allumé, hurlaient « Couchez-vous, Greg Baissez-vous !» Mais Stilson fixait la galerie, et pour la seconde fois, leurs regards se croisèrent en parfaite harmonie. Stilson baissa simplement la tête quand Johnny fit feu. Le grondement sourd du tir remplit la salle et la balle effleura un coin de l'estrade, déchirant la toile, mettant le bois à nu. Des éclats volèrent et l'un d'eux vint frapper le micro, ajoutant un monstrueux écho qui se termina en un sifflement infernal. Johnny fit monter une nouvelle cartouche dans la chambre et fit feu de nouveau. Cette fois, la balle troua la garniture poussiéreuse du dé. La foule commençait à se bousculer, à apeurer comme de la volaille. Tous se dirigeaient vers l'allée centrale. Ceux qui étaient au fond purent sortir facilement, mais un bouchon se forma, des hommes et des femmes criaient. De l'autre côté de la salle, d'autres bruits s'élevèrent, et tout à coup, une partie de la balustrade vola en éclat devant Johnny. Quelque chose frôla son oreille en hurlant. Puis un doigt invisible releva le col de sa chemise. Les trois hommes tenaient des revolvers. Johnny, seul dans la galerie, offrait une cible parfaite. Et même s'il avait été entouré d'une foule, sans doute ne se serait-il pas soucié des innocentes victimes des balles perdues. Une des vieilles femmes agrippa le bras de Mouki. Elle sanglotait, essayant de demander quelque chose. Il écarta et ajusta son arme des deux mains. L'odeur de poudre avait envahi la salle. Vingt secondes s'étaient écoulées depuis que Johnny s'était levé. « Baisse-toi À plat ventre, Greg !» répétait Elliman. Stilson était toujours au bord de l'estrade, légèrement baissé, le regard levé. Johnny abaissa son arme. Une balle de revolver le toucha au cou, le propulsa en arrière et son tir se perdit. Des cris assourdis s'élevèrent. Du sang jaillissait, inondait ses épaules et sa poitrine. « T'as fait du beau travail en le descendant », se disait-il, halluciné. Il était penché sur la balustrade. Il rechargea, épaula de nouveau. Maintenant, Stilson descendait les marches de l'estrade. Arrivé au milieu du sol, il leva de nouveau les yeux vers Johnny. Une autre balle siffla à sa tempe. Les gens refluaient. Une bouffée de fumée s'échappa d'un des revolvers. Il y eut un bang, et le doigt invisible, qui avait relevé le col de sa chemise quelques secondes auparavant, dessina une ligne de feu sur le visage de Johnny. Ça n'avait pas d'importance. Plus rien ne comptait, sauf d'avoir Greg Stilson. Il abaissa de nouveau son fusil. « Que cette fois soit la bonne !» Stilson se déplaçait rapidement pour un homme de sa corpulence. La jeune femme brune, que Johnny avait remarquée, se trouvait à peu près au milieu de l'allée, tenant son fils en larmes dans ses bras et essayant toujours de le protéger. Et ce que fit alors Stilson stupéfia tellement Johnny qu'il faillit en laisser tomber son fusil. 
Greg avait arraché l'enfant des bras de sa mère, s'était retourné vers la galerie en le brandissant devant lui. Ce n'était plus Greg Stilson qui se trouvait dans le viseur, mais une petite silhouette qui se débattait. Le voile bleu des rayures jaunes, les rayures du tigre. Une combinaison bleue avec des bordures jaunes. Johnny était sidéré. C'était Stilson le tigre, mais il était derrière le voile maintenant. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» hurla Johnny, mais aucun son ne fut formé par ses lèvres. La mère hurlait. Johnny avait déjà entendu ce cri. « Tommy, rendez-le-moi Tommy, rendez-le-moi, salaud !» La tête de Johnny s'alourdissait, tout s'estompait. Le seul point net, le viseur du fusil, dirigé sur le cœur de la combinaison bleue. « Fais-le, pour l'amour du Christ Il le faut, il va s'en aller !» Et maintenant, peut-être était-ce sa vision déformée qui lui faisait cet effet, la combinaison bleue commença à se déployer, sa couleur se diluant dans le jaune éclatant, jusqu'à ce que tout disparaisse. « Derrière le voile, oui, il est derrière le voile, et qu'est-ce que ça signifie Qu'il est sauvé ou simplement hors d'atteinte ?» Un claquement se fit entendre en bas, et Johnny l'enregistra comme un flash. Stilson écarta la femme et recula vers la porte, le regard rétréci en deux fentes. Il maintenait fermement par le cou et le fond de son vêtement l'enfant qui se débattait. « Je ne peux pas, mon Dieu Pardonnez-moi, je ne peux pas !» Deux autres balles l'atteignirent, une à la base du cou, le faisant rebondir contre le mur, la seconde de côté, le faisant tournoyer dans la galerie. Il était à peine conscient d'avoir lâché son fusil, qui tomba sur le sol et se déchargea dans le mur. Puis il bascula par-dessus la balustrade et tomba. La salle de réunion tourna une ou deux fois sous ses yeux, puis il s'écrasa après avoir heurté deux bancs, se brisant la colonne vertébrale et les jambes. Il ouvrit la bouche pour crier, mais il n'en sortit qu'un flot de sang. Il gisait au milieu des bancs cassés. Il pensa « C'est fini, c'est foutu ». Des mains se saisirent de lui sans douceur. Il voulait le retourner, Eliman, Moki et les autres, et c'est Eliman qui réussit le premier. Stilson se précipita et écarta Moki. « Laissez ce type, » dit-il brutalement, « et trouvez ce fils de pute qui a pris la photo. Piquez-lui son appareil. » Mouki et un autre type s'éloignèrent. Quelque part, derrière la femme brune, on entendait crier. « Derrière un enfant Il s'est caché derrière un enfant Je le dirai à tout le monde. »« Fais la terre, Sony, » dit Stilson. Sony acquiesça en s'écartant. Stilson s'agenouilla à côté de Johnny. « Nous nous connaissons, n'est-ce pas Inutile de mentir. »« Oui, nous nous connaissons, » murmura Johnny. « C'était ta trimbule, n'est-ce pas ?» Johnny acquiesça. Stilson se releva, et avec les dernières forces qui lui restaient, Johnny agrippa sa cheville. Juste une seconde, Stilson se dégagea facilement, mais c'était suffisant. Tout avait changé. Des gens s'approchaient maintenant, mais ils ne voyaient que des pieds et des jambes, mais peu importait, tout avait changé. Il commença à pleurer, Toucher Stilson cette fois avait été comme toucher le néant, comme une batterie à plat, un arbre mort, une maison vide, une étagère nue, des bouteilles de vin prêtes à recevoir des bougies. Maintenant, s'évanouir et partir. Les chaussures et les pantalons autour de lui se brouillaient. Uniquement des mots, des paroles prononcées, et même cela devenait indistinct, se dissolvant dans un lointain et doux murmure. Il regarda de côté et il aperçut le couloir dont il avait émergé il y avait si longtemps. Il en était sorti pour rentrer dans les terres. Là, sa mère vivait, son père l'appelait par son nom jusqu'à ce qu'il les rejoigne. Maintenant, il était temps de rentrer et c'est ce qu'il fallait faire. « Oui, je l'ai fait. De toute façon, je l'ai fait. Je ne sais pas comment, mais je l'ai fait. » Il se laissa aller dans le corridor au sombre mur d'acier, ignorant ce qui l'attendait et heureux que ce fût le moment de l'apprendre. Le lointain murmure s'éloigna, la lumière s'atténua. Il était toujours conscient, et oui, il s'appelait Johnny Smith. « Allons, entrons dans le tunnel, parfait. » Il se dit que s'il réussissait à entrer dans ce tunnel, il serait capable de marcher. Portsmouth, le 23 janvier 1979 « Cher papa, » C'est une lettre terrible à écrire, et je vais faire en sorte qu'elle soit brève. Quand tu la recevras, je serai certainement mort. Une chose atroce s'est produite dans ma vie, et je crois que ça a commencé bien avant mon accident de voiture. Tu te rappelles que maman, sur son lit de mort, avait juré que Dieu m'avait choisi, qu'il avait une mission à me faire remplir. 
Elle m'avait demandé de ne pas m'y dérober, et je le lui avais promis, sans la prendre au sérieux, mais uniquement pour la rassurer. Maintenant, il me semble qu'elle avait raison. Je ne crois toujours pas en Dieu, en tout cas pas en tant que créature suprême, décidant de notre destin, nous attribuant de menus besognes, comme ces boy scouts qui doivent accomplir leur B.A. Mais je ne crois pas non plus que tout ce qui m'est arrivé soit uniquement le fait du hasard. Au cours de l'été 1976, papa, j'ai assisté à une réunion électorale de Greg Stilson à Trimble, dans le troisième district du New Hampshire. Il se présentait alors pour la première fois, tu t'en souviens peut-être. En se dirigeant vers l'estrade, pour y prononcer son discours, il donna des tas de poignées de main, et l'une d'elles m'était destinée. Ce qui suit va te paraître difficile à croire, bien que tu sois au courant de l'existence d'un don pour ce qui me concerne. J'ai donc eu un de ces pressentiments. Seulement, ce n'était pas un pressentiment, mais une vision, au sens biblique du terme, ou quelque chose d'approchant. Assez bizarrement, ce n'était pas aussi clair que les fois précédentes, un voile bleu noyait le tout. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais c'était une sensation incroyablement forte. J'ai vu Greg Stilson, président des États-Unis. Vainqueur de quelles élections, je ne peux pas le dire. Toutefois, il avait perdu ses cheveux. Mon don me permet de voir et non d'interpréter, et dans ce cas, mon pouvoir était amoindri par ce fameux voile bleu. Pourtant, j'en avais vu assez. Si Stilson devient président, il aggravera une situation internationale déjà précaire. Si Stilson devient président, il déclenchera une guerre nucléaire. Je pense qu'elle commencera en Afrique du Sud, et je crois aussi que cette guerre n'impliquera pas seulement deux ou trois grandes puissances, mais peut-être une vingtaine de nations. « Papa, je sais combien tout ça peut te paraître fou. À mes yeux aussi, cela me semble fou. » J'avais cette conviction en moi, et aucun besoin d'y regarder à deux fois pour vérifier si les choses étaient plus ou moins vraies, plus ou moins urgentes. « Tu ne sais pas, et personne ne le sait. » Je me suis éloigné des Chatsworth, non pas à cause de l'incendie du restaurant, mais pour fuir Greg Stilson et la chose que je suis supposé faire. Tout comme Elijah se cachant dans sa cave, ou Jonas qui finit dans le ventre de la baleine. Je pensais attendre et voir, attendre et voir si les conditions requises pour un avenir aussi affreux commençaient à se réaliser. J'attendrai sans aucun doute encore si, à l'automne de l'année dernière, mes maux de tête n'avaient empiré. Puis il y eut cet accident sur la route avec l'équipe dont je faisais partie. Je pense que Keith Strong, chef de chantier, s'en souviendra. Extrait de la déposition devant le comité Stilson, présidé par le sénateur William Cohen du Maine. L'interrogatoire est mené par M. Norman Verizer, chef du conseil du comité. Le témoin est M. Keith Strong, 1421 Desert Boulevard, Phoenix, Arizona. Date de la déposition, 17 août 1979. Verizer. À cette époque, John Smith était employé par les travaux publics de Phoenix, n'est-ce pas, monsieur Strong. Oui, c'est exact. Verizer. C'était bien au début décembre 1978. Strong. Oui, monsieur. Verizer. Et que s'est-il passé le 7 décembre « Une chose que vous avez particulièrement remarquée et qui concernait M. John Smith. »« Strong. »« Oh oui, monsieur, il s'est passé quelque chose. »« Verizer. »« Dites au comité ce que vous savez, je vous en prie. »« Strong. »« Eh bien, j'étais retourné à l'entrepôt pour prendre deux bidons de peinture orange. Nous tracions des lignes sur les routes. » Johnny, enfin M. Smith, se trouvait sur Rosemont Avenue ce jour-là, traçant de nouvelles lignes. Je suis revenu vers 4h15, 40 minutes avant la fin du travail. Herman Jolin, que vous avez déjà interrogé, est venu vers moi pour me dire que je ferais bien d'aller voir Johnny, que quelque chose n'allait pas. Il avait essayé de lui parler, mais Johnny semblait ne pas l'entendre et l'avait presque bousculé. Il termina en me conseillant d'aller immédiatement me rendre compte par moi-même. J'ai donc remonté la route et au premier abord, tout semblait normal. Verizer, qu'avez-vous vu « Strong ?»« Vous voulez dire euh, avant de voir Johnny ?»« Verizer ?»« Oui, c'est cela, exactement. »« Strong ?»« Eh bien, j'ai vu que la ligne qu'il traçait commençait à dévier. »« Très peu au début, un petit écart ici et là. »« Ce n'était pas parfaitement droit, enfin, vous voyez. »« Et Johnny avait toujours été le meilleur de toute l'équipe pour ce travail-là. »« Puis après, c'était franchement de traviole. »« Ça partait en travers de la route en large boucle. » 
et par endroits, on aurait dit qu'il avait voulu tracer des cercles. Sur une centaine de mètres même, il avait tracé la ligne du mauvais côté. Vérisère. Qu'avez-vous fait, alors Strang. Bah, je l'ai arrêté. Je l'ai tout simplement arrêté. Je me suis garé à côté de la machine à tracer les lignes et je l'ai interpellé. J'ai dû l'appeler une demi-douzaine de fois. Et c'était comme s'il n'entendait pas. Puis il m'a lancé ce truc et a abîmé la voiture que je conduisais, qui est également la propriété du service des autoroutes. J'ai klaxonné, j'ai crié. Il me regardait d'un air absent. Je lui ai demandé ce qu'il fabriquait. Vérisère. Et qu'a-t-il répondu Strang. Il m'a dit « Salut, c'est tout. Comme ça, salut. » Comme si tout baignait dans l'huile. Vérisère. « Et vous-même, qu'avez-vous répondu ?»« Strong ?»« Bah, J'ai répondu brutalement, j'étais furieux. »« Et Johnny était là, à regarder autour de lui, se tenant à la machine, comme s'il allait tomber. »« C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point il avait l'air malade. »« Il avait toujours été maigre, vous savez. »« Mais là, il était terriblement pâle, et un côté de sa bouche s'étirait vers le bas. »« Au début, il n'avait même pas l'air de comprendre ce que je lui voulais. » Puis il a regardé la ligne qu'il avait si mal tracée. Vérisère. Et qu'a-t-il dit alors Strang. Il a dit « Désolé ». Puis il a chancelé en mettant les mains sur son visage. Alors je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il m'a dit « Oh, un tas de choses bizarres auxquelles je n'ai rien compris. » Vérisère. Monsieur Strang, le comité est particulièrement intéressé par ces choses bizarres qui pourraient l'éclairer. Pouvez-vous vous en souvenir Strang. Il m'a dit d'abord que tout allait bien, à part cette odeur de pneus, de caoutchouc brûlé. Puis il m'a dit que la batterie allait exploser si on essayait de la remonter, et quelque chose comme « j'ai des pommes de terre dans la poitrine » ou « il y a deux radios dans le soleil » et « alors c'est fichu pour les arbres ». C'est tout ce que je peux me rappeler, mais comme vous voyez, c'était très confus et ça n'avait pas de sens. Vérisère. Que se passa-t-il alors Strong. Il a glissé et j'ai dû le rattraper par le bras. Son visage se trouva dégagé et je vis que son œil droit était injecté de sang, puis il s'est évanoui. Vérisère. Mais a-t-il dit quelque chose avant de s'évanouir Strong. Oui, monsieur. Vérisère. Eh bien, qu'est-ce que c'était Strong. Il a dit « Nous nous préoccuperons de Stilson plus tard, papa. » Vérisère. « Vous êtes certain qu'il a dit ça ?»« Strong ?»« Ah oh oui, monsieur, j'en suis sûr, je ne l'oublierai jamais. »« Et papa, quand j'ai repris connaissance, j'étais dans la baraque de chantier de Rosemont Drive. »« Keif m'a dit que je devais voir un docteur immédiatement et que je ne revienne pas travailler avant de m'être présenté à une consultation. »« J'étais affolé, papa, mais pas pour les raisons que Keif pouvait supposer. » De toute façon, j'ai pris un rendez-vous avec un neurologue recommandé par Sam Weizak dans une lettre qu'il m'avait adressée début novembre, car j'avais écrit à Sam pour lui dire que j'avais peur de conduire une voiture à cause de mes troubles oculaires. Sam m'avait répondu immédiatement en me disant d'aller voir le docteur Van, car il considérait ses symptômes comme très alarmants tout en étant incapable de faire un diagnostic à distance. Je n'y suis pas allé tout de suite jusqu'à l'incident sur la route. Je pensais que je traversais une mauvaise passe et que je m'en sortirais tout seul. Je pense que je ne voulais tout simplement pas accepter l'autre solution. Mais l'incident de la route était de trop. J'y suis allé parce que j'avais peur. Pas pour moi, mais pour ce que tu sais. Je suis donc allé voir ce docteur Van. Il m'a examiné et il m'a expliqué. En conclusion, je n'avais pas autant de temps que je le pensais parce que... Extrait de la déposition faite devant le comité Stilson, présidé par le sénateur William Cohen du Maine. L'interrogatoire est mené par M. Norman Verizer, chef du conseil du comité. Le témoin est le docteur Quentin Van, 17 Parkland Drive, Phoenix, Arizona. Date de la déposition, 22 août 1979. Verizer. Après les examens complets et la conclusion de votre diagnostic, vous avez eu un entretien avec M. Smith, n'est-ce pas, docteur Van. Oui, et c'était assez difficile. Ce genre d'entretien est toujours difficile. Vérisère. Pouvez-vous nous en résumer le contenu Van. Oui, dans ces circonstances particulières, je crois que je peux renoncer au secret médical. 
J'ai commencé donc par dire à M. Smith qu'il venait de subir à nouveau un grave accident, et il en convint. Son œil droit était encore très abîmé, mais s'était tout de même amélioré. La rupture d'un petit vaisseau, puis s'en suivit un court résumé clinique. Verizer. Et après ces observations, Van, il m'a parlé de mettre les choses au pire, c'est l'expression qu'il a employée, les choses au pire. D'une certaine façon, il m'a impressionné par son calme et son courage. Verizer. Et en mettant les choses au pire, docteur Van, de quoi s'agissait-il Van. Je crois que c'est clair maintenant. M. Smith souffrait d'une tumeur cérébrale déjà importante dans le lobe pariétal. Bruit divers dans la salle, brève interruption. Verizer. Docteur, je suis désolé de cette interruption. Je voudrais rappeler à l'assistance que ce comité est en session et qu'il s'agit d'une enquête et non d'un spectacle. Je demande le silence ou je fais évacuer la salle. Docteur, pouvez-vous dire au comité comment M. Smith prit la nouvelle Van. Il était calme, extraordinairement calme. Je crois qu'il avait déjà établi son diagnostic et que ce dernier correspondait au mien. Toutefois, il me précisa qu'il était préoccupé et me demanda combien de temps il lui restait à vivre. Verizer. Et que lui avez-vous répondu Van. Que la question ne signifiait pas grand-chose, car il y avait un choix à faire. Je lui ai parlé d'une opération possible. Je dois dire qu'à ce moment-là, j'ignorais tout de son coma antérieur et de sa guérison presque miraculeuse. Verizer. Et qu'a-t-il répondu Van. Il a refusé l'opération. Il était calme, mais très, très déterminé. Non, pas d'opération. J'ai ajouté que j'espérais qu'il reviendrait sur sa décision, parce que ce refus signifiait son arrêt de mort. Verizer. Monsieur Smith a-t-il fait des commentaires Van. Il m'a demandé mon opinion sur le temps qui lui restait à vivre, puisqu'il refusait l'intervention chirurgicale. Verizer. Lui avez-vous répondu Van. Je lui ai expliqué que les tumeurs évoluaient de manière extrêmement variable et que j'avais connu des malades dont la tumeur était restée stationnaire, si je puis dire, pendant deux ans. Mais c'était très rare. Je lui ai donc dit que sans opération, il pouvait espérer vivre entre huit et vingt mois. Verizer. Et il persista à refuser l'opération. Van. Oui, c'est exact. Verizer. S'est-il produit quelque chose d'inhabituel lorsque M. Smith vous a quitté « Van ?»« Ah oui, quelque chose de tout à fait inhabituel. »« Verizer »« Voulez-vous en parler au comité, s'il vous plaît ?»« Van ?»« Eh bien, j'ai tapoté son épaule pour le réconforter, je pense. »« Je ne voulais pas voir cet homme partir sur cette impression, vous comprenez. »« Et en faisant ce geste, j'ai ressenti comme un choc électrique, mais en même temps une sensation déprimante, comme s'il tirait quelque chose de moi. » Je vous accorde que c'est un commentaire absolument subjectif, mais il est le fait d'un homme entraîné à l'observation clinique. Ce n'était pas réconfortant, je peux vous l'assurer. Je me suis écarté de lui, et il m'a suggéré d'appeler ma femme, parce que Strawberry s'était sérieusement blessé. Verizer. Qui est euh, Strawberry Van. Oui, c'est exactement ce qu'il m'a dit, lui aussi. C'est le frère de ma femme, qui s'appelle Strawberry Richards. Mon plus jeune fils l'a toujours appelé « oncle Strawberry ». Et dans la soirée, j'ai suggéré à ma femme d'appeler son frère, qui habite Coos Lake, à New York. Verizer. L'a-t-elle appelé Van. Oui, elle l'a appelé, et ils ont bavardé. Verizer. Et M. Richards, votre beau-frère, allait-il bien Van. Oui, il allait très bien. Mais la semaine suivante, il est tombé d'une échelle en repeignant sa maison, et s'est blessé. Verizer. « Docteur Van, croyez-vous que M. Smith ait pu voir ce qui allait arriver Croyez-vous qu'il ait pu en avoir le pressentiment ?»« Van. »« Je ne sais pas, mais je crois que c'est possible. »« Verizer. »« Merci, docteur. »« Van. Euh, »« Excusez-moi, puis-je ajouter quelque chose ?»« Verizer. »« Certainement, allez-y. »« Van. »« S'il est vraiment victime d'une telle malédiction... »« Oui, j'appellerai ça une malédiction. J'espère que Dieu aura pitié de l'âme torturée de cet homme. »« Et je sais, papa, que les gens diront que j'ai accompli ce que je me propose de faire à cause de la tumeur. Mais papa, ne les crois pas, ce n'est pas vrai. 
la tumeur n'est que la phase finale de l'accident. L'accident, qui j'en suis persuadé maintenant, n'a jamais cessé d'arriver. La tumeur se trouve dans la même zone que celle endommagée lors de la collision, la même zone qui, j'en suis également persuadé, a été lésée quand j'étais enfant. J'ai fait une chute un jour où je patinais, et c'est à ce moment-là que j'ai eu la première de mes visions, bien que maintenant je ne me souvienne plus de quoi il s'agissait. Et j'en avais eu une autre avant l'accident. Parle-en à Sarah, je suis sûr qu'elle s'en souvient. La tumeur se trouve à l'endroit que j'ai toujours appelé la zone morte, et tout prouve que c'était vrai, affreusement vrai. Dieu, le destin, la providence, la fatalité, appelle cela comme tu veux, semble tendre la main dans un geste inexorable et invincible afin de peser sur les plateaux de la balance. Je devais peut-être mourir dans l'accident de voiture, peut-être même avant, le jour de cette chute en patin à glace. Et je crois que quand j'en aurai fini, les plateaux de la balance seront à nouveau équilibrés. « Papa, je t'aime. » Ce qu'il y a de plus affreux dans la fin à laquelle je suis condamné, l'assassinat de Greg Stilson, c'est que je vais te laisser derrière moi en but à la haine de ceux qui n'avaient aucune raison de voir en Stilson autre chose qu'un homme juste et bon. Extrait de la déposition faite devant le comité Stilson, présidé par le sénateur William Cohen du Maine. L'interrogateur est M. Albert Renfray, représentant du comité. Le témoin est le docteur Samuel Weizak, 26 Arlo Court, Bangor, dans le Maine. Date de la déposition, 23 août 1979. Renfray. L'heure de clore les débats approche, docteur Weizak, et au nom du comité, je vous remercie des éclaircissements que vous nous avez apportés au cours des quatre longues heures de votre déposition. Weizak. Oh, je vous en prie. Renfray. Mais j'ai une dernière question à vous poser, docteur Weizak, qui, personnellement, me semble de la plus haute importance. Il s'agit de la conclusion dont parle M. Smith lorsqu'il s'adresse à son père dans sa dernière lettre, et voici ma question. Weizak. Non. Renfray. Pardon Weizak. Vous allez me demander si la tumeur de Johnny a pu presser sur la gâchette à une certaine date dans le New Hampshire. C'est bien ça Renfray. Euh, D'une certaine façon, oui. Weizak. Eh bien, la réponse est non. Johnny Smith était un être normal et raisonnable jusqu'à la fin de sa vie. La lettre à son père le prouve, et sa lettre à Sarah Hazlett aussi. C'était un homme victime d'un terrible pouvoir, peut-être une malédiction, comme l'a dit mon collègue le docteur Van, mais il n'a jamais eu la cervelle détraquée et n'a jamais agi de façon aberrante et qui aurait été la conséquence de son mal. Renfray. Certes, mais n'est-il pas prouvé que M. Charles Whitman avait... Weizak. « Oui, oui, il souffrait d'une tumeur, de même que le pilote d'Eastern Airlines, qui s'est abattu avec son appareil en Floride il y a quelques années. Il n'a tout de même jamais été précisé que la tumeur ait pu précipiter les événements. D'autre part, je pourrais vous citer d'autres cas. Richard Speck, dit « fils de Satan » ou Adolf Hitler. Une tumeur au cerveau ne leur fut pas nécessaire pour perpétuer leurs crimes abominables. Ou M. Frank Dodd, le criminel que Johnny aida à démasquer à Castle Rock. Aussi regrettable que le comité juge l'acte de Johnny, c'était celui d'un homme saint, en proie à un grand désarroi, mais saint. « Et surtout, papa, ne va pas croire que j'ai agi sans avoir longuement et douloureusement réfléchi. Si, en tuant Stilson, j'étais certain d'accorder à l'humanité un sursis de quatre ans, de deux ou même de huit mois, je crois que cela en vaudrait la peine. C'est un mal, mais de ce mal peut sortir un bien. Mais est-ce certain je l'ignore, et je n'ai plus envie de continuer à jouer les Hamlet. Je sais que Gregory Stilson est dangereux. Papa, je t'aime très fort, sois-en sûr. Ton fils, Johnny. » Extrait de la déposition devant le comité Stilson, présidé par le sénateur William Cohen du Maine. L'interrogatoire est conduit par M. Albert Renfray, représentant du comité. Le témoin est M. Stuart Clawson, demeurant à Blackstrap Road, à Jackson, dans le New Hampshire. Renfray. « Vous nous dites que vous veniez de vous munir de votre appareil photographique, Monsieur Clauson. »« Clauson. »« Oui, je n'avais vraiment pas envie d'y aller ce jour-là, et pourtant j'aime bien Greg Stilson. »« Enfin, je l'aimais avant ce jour-là. »« La réunion m'a semblé ennuyeuse à un point. »« Renfray. »« Peut-être à cause de votre examen du permis de conduire. »« Clauson. »« Oui, exactement. »« Rater cet examen, c'était démoralisant au possible. » 
Mais pour finir, je m'étais résigné et j'ai pris la photo. Voilà, tac, je l'ai prise. Et je pense qu'elle va faire de moi un homme riche. Comme le coup du drapeau à Hiroshima, vous voyez. Renfrey. J'espère que vous n'allez pas imaginer que toute cette affaire a été organisée à seule fin que vous puissiez en tirer profit, monsieur. Clauson. Oh non, pas du tout. Je pensais seulement... Bon, enfin, je ne sais plus ce que je pensais. Mais ça s'est produit juste devant moi. Et je ne sais pas, mais j'étais content d'avoir mon appareil photo. Renfrey. Vous avez pris la photo juste au moment où Stilson soulevait l'enfant Clauson. Oui, monsieur. Renfrey. Et ceci est un agrandissement de cette photo. Clauson. Oui, c'est exact. Renfrey. Et après que vous l'ayez prise, que s'est-il passé Clauson. Eh bien, deux de ces abrutis se sont mis à me courir après en gueulant. Donnez-nous cet appareil, jetez-le, et des trucs comme ça. Renfrey. « Et vous avez couru ?» Clauson. « Et comment que j'ai couru Ils m'ont poursuivi jusqu'au garage. L'un d'eux m'avait presque rattrapé, mais il a glissé sur le verglas et il est tombé. »« Renfrey. »« Jeune homme, je crois que vous avez, en échappant à ces deux tueurs, couru là la course à pied la plus importante de votre vie. »« Clauson. Oh, »« Certainement, monsieur. Ce que Stilson a fait ce jour-là, vous étiez peut-être là, mais se cacher derrière un gosse, c'est franchement dégueulasse. » Et j'espère que les électeurs du New Hampshire ne voteront pas pour ce type. Renfrey. Merci, Monsieur Clauson. Octobre de nouveau. Sarah avait longtemps remis ce voyage, mais le moment était venu et ne pouvait plus être ajourné. Elle le savait. Elle avait confié les deux enfants à Mrs. Ablanap. Ils avaient du personnel maintenant et deux voitures pour remplacer la petite Pinto rouge. Le salaire de Walt atteignait presque trente mille dollars par an. Elle se rendit donc seule à Aponal dans l'embrasement de la fin de l'automne. Après s'être garée sur le bas-côté d'une petite route de campagne, elle sortit de sa voiture et se dirigea vers le petit cimetière entouré d'un mur de pierre soigneusement entretenu. Une plaque rouillée indiquait « Les bouleaux ». Quelques drapeaux délavés témoignaient du Memorial Day commémoré cinq mois auparavant. Bientôt, ils disparaîtraient sous la neige. Sarah marchait lentement, sans se presser, le vent relevant l'ourlet de sa jupe vert foncé. Là se trouvaient des générations de Bowdens, ici toute une famille de Marstens. Plus loin, groupés autour d'un imposant monument de marbre, les Pillsbury, remontant jusqu'en 1750. Et près du mur, au fin fond, une pierre neuve avec cette simple inscription « John Smith ». Sarah s'agenouilla, hésita, puis elle laissa ses doigts caresser la surface polie. 23 janvier 1979. Chère Sarah, je viens d'écrire à mon père une lettre très importante. J'ai mis près d'une heure à en venir à bout et je n'ai plus la force de renouveler cet effort. Aussi, je te demande d'appeler mon père dès que tu recevras ce courrier. Fais-le tout de suite, Sarah, avant de lire la suite. Maintenant, en principe, tu sais. Je voulais simplement te dire que j'ai souvent pensé ces jours-ci à notre dernier rendez-vous. Si je devais deviner les deux choses dont tu te souviens le mieux, je dirais « le coup de chance que j'ai eu à la roue de la fortune ». Tu te rappelles ce type qui n'arrêtait pas de grommeler, qui voulait voir ce gars prendre sa raclée Et le masque que j'avais mis pour t'effrayer Ce ne devait être qu'une plaisanterie, mais tu as eu réellement peur, et notre rencontre a bien failli en être gâchée. Peut-être que s'il en avait été ainsi, un chauffeur de taxi serait encore en vie d'un autre côté, j'aurais peut-être reçu la balle une semaine, un mois ou une année plus tard. Enfin, nous avons une autre chance qui pourrait être symbolisée par le numéro de la table de jeu, le double zéro. Je voulais que tu saches que je pense toujours à toi, Sarah. Pour moi, il n'y a jamais eu personne d'autre et cette nuit-là fut ma plus belle nuit. « Hello, Johnny » murmura-t-elle, et le vent siffla doucement dans les arbres embrasés. Une feuille rouge se détacha, tournoya dans l'azur lumineux et vint se poser sur la chevelure de Sarah. « Me voilà, je suis enfin venu, » ajouta-t-elle. Parler à haute voix dans un cimetière pouvait paraître inconvenant. Parler à un mort était le fait d'une personne un peu dérangée, aurait-elle pensé autrefois. Mais aujourd'hui, l'émotion l'étreignait, une émotion si forte que sa gorge se serra et que ses mains se joignirent. Peut-être était-ce normal de lui parler après tout, il y avait neuf ans, et tout s'achevait ici. Après cela, il y aurait Walt et les enfants. Des tas de sourires, tandis que son mari prononcerait des discours sur une estrade. 
des sourires sans fin et de temps en temps un article dans le supplément du dimanche si la carrière politique de Walt se poursuivait aussi brillamment qu'il l'envisageait. L'avenir, c'était aussi un peu plus de gris dans ses cheveux chaque année, l'obligation de porter un soutien-gorge, l'attention à apporter à son maquillage. L'avenir, c'était encore faire ses courses à Bangor, conduire Denis au collège et Janice à l'école maternelle. C'était les fêtes du nouvel an avec leurs chapeaux rigolo. Sa vie passerait ainsi d'année en année jusqu'à l'étrange et inimaginable âge mûr. Mais dans cet avenir, elle ne voyait plus aucune fête foraine. Les premières larmes commencèrent à couler. « Oh, Johnny, tout aurait pu être si différent. Ça n'aurait pas dû finir comme ça. » Elle baissa la tête, la gorge nouée. Les sanglots la submergeaient. L'étincelante clarté du soleil se brisa en arc-en-ciel. Le vent qui lui avait semblé si doux, pareil à celui de l'été indien, devenait piquant comme en février. « Ce n'est pas juste » cria-t-elle dans le silence des Bowders, des Marstens et des Fitzbury. Cette morte assemblée qui témoignait que rien n'est plus bref que la vie et que la mort n'est que silence. « Mon Dieu, non, c'est pas juste !» C'est alors qu'une main toucha sa nuque. « Oh oui, Sarah, ce fut notre plus belle nuit, bien qu'il y ait des moments où j'ai du mal à croire à la réalité de cette année 1970. » aux manifestations sur les campus, à la présidence de Nixon, à l'absence de calculatrice de poche et au fait que les punks étaient encore inconnus. À d'autres moments, pourtant, il me semble que c'était hier que je pourrais le toucher du doigt. Si je pouvais passer mon bras autour de tes épaules, toucher ton visage ou ton cou, je pourrais t'emporter avec moi vers un autre avenir, sans souffrance, sans ténèbres, sans choix déchirant. Enfin, nous faisons tout ce que nous pouvons et ça devrait suffire, « Et si ça ne suffit pas, tant pis. J'espère que tu penseras quelquefois à moi, Sarah chérie, avec tout mon amour, Johnny. » Elle retint son souffle, haletante, la nuque raidie, les yeux agrandis. « Johnny ?» Mais c'était fini. Quoi qu'il ait pu se passer, c'était fini. Elle se leva, se retourna, et bien sûr, il n'y avait personne. Mais elle le voyait, là, les mains enfoncées dans les poches, son sourire ironique sur un visage plus séduisant que beau, appuyé nonchalamment contre un de ses monuments ou contre le mur, ou contre un de ses arbres rougis par l'incendie final de l'automne. « Sarah, tu sniffes toujours ton horrible coke ?»« Rien, à part Johnny, tout près, partout, en quelque sorte. »« Nous faisons tout ce que nous pouvons, et cela devrait suffire, et si ça ne suffit pas, tant pis. » Rien n'est jamais perdu, Sarah, rien qui ne puisse être retrouvé. « Toujours ce même bon vieux Johnny, » murmura-t-elle en se dirigeant vers la sortie du cimetière. Après avoir traversé la route, elle s'arrêta et se retourna. Le doux vent d'octobre s'élevait en bourrasque et de grandes vagues de lumière et d'ombre s'étendaient sur le monde. Les arbres bruissaient mystérieusement. Sarah monta dans sa voiture et s'en alla. Fin de la vidéo et de cette histoire. Si l'écoute vous a plu, pensez à un petit pouce en l'air et tout commentaire sera le bienvenu. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.